欢迎来到不上班 ，Out of Office。我是倩，两所美国藤校毕业，曾经的企业高管，如今再也不上班。我是 Ella， 欧洲音乐名校毕业，自由的青年钢琴家，从来不上班。我们是两位成长足迹遍及世界四大洲的现代女性，在《不上班》这个播客中，我们期待和你探讨一切上班以外的世界。不上班，在充盈的精神世界里创造，在丰富的情感世界里热爱，在尽量健康的心理世界里生活。嗨，大家好，欢迎回来我们的《不上班》Out of Office。我是 Ella， 我是倩，今天是我们的第七期节目。这个视频有可能会改变你的人生。今天我们要讲的是吸引力法则，<笑> yeah, 我最喜欢的一个 topic。真的吗？啊，对。哎，吸引力这法则这件事情呢，不管大家信不信，我们俩是信了。对，我们是肯定信的。<笑>对，是那个叫什么伪科学，<笑>绝对是伪科学。<笑>伪科学。那如何让伪科学为我们服务？今天我们想讲讲这个话题哈、嗯。我说实话，真的是一个从小到大的理科生，并且是一。呃，怎么说呢？就是小时候肯定是一个坚定的无神论者，现在随着年龄的增长，我一直说我有点相信的东西越来越多了，或者说愿意尝试的东西越来越多了。呃、uh, ，whatever it works， right？ 嗯、um, ，所以今天我们讲讲心理法则这回事情，不管大家信不信，今天我们想分享的故事，我觉得一定会很有趣。<笑>对，今天我觉得这个心理法则，我是跟你是相反的，嗯、因为我是从小就神叨叨的那种。<笑>差不多一个学了理科，一个学了艺术。<笑>哎，这这个你觉得有关系哈？我觉得有点关系。对，我从小就神叨叨。我记得我看那个啊《uh, Life of Pi》，嗯，那个电影，李安拍的那个那个电影。呃，他讲的那个小孩从小就是到处去，这今天又是天主教，明天又是佛教，嗯、然后后天又是他自己在找他自己的那个 faith、嗯。我觉得我就经历过那样子的，嗯、我就自己在那儿就是摸索，到底哪个是我的，就是我相信的那个神，或者是怎么样的哈、嗯。我从小是。呃、um, ，很 unconscious 的，嗯、就是无无意识的在用它、嗯，然后结果就很多很多奇怪的事情就发生了。嗯，对我觉得像个像个奇遇记一样。然后在这个文化世界当中又开始流行起来了。那在节目的一开始，我们就用一下吸引力法则。我们今天这一集会非常的好，对，<笑>今天是会大爆，对，非常顺利。然后。所有的人，所有的观众都会听，嗯，然后都给我们留言，嗯，对，大包，<笑>并且呢，可以给我们的听众和观众很多很多的价值，改变他们的人生。说到这里，我发现我有一个道具忘记了，等一下，哦，重要道具<笑> ，surprise， 这个幻境，得得得得，超幻境，来等钱。A few moments later， 怎么这么久还没有回来啊 ？One hour later。我觉得吸引力法则呢是目前呃科学不能解释的一个现象，嗯、呃，但我觉得很多这个世界上有很多事情，我们的这个就是所谓的人类科学还没有达到一个去去能够去呃解释的非常清楚，比如说很多是很 holistic 的一些、嗯、一些能量啊，是我们很目前还没有办法去理解的，嗯、就人类的智慧的话。所以可能是一种没有被证实，但是也没有被完全 debunk 拆穿的这样一个心理学理论哈。我在想说，如果我们说吸引力法则是一种心理学理论，会不会有很多心理学家说不不背锅？<笑><笑>这个到底算在哪一个学科当中也很难讲，因为他们这个支持这个心理法则的人呢，会说这个是一种大脑科学，就是 neuroscience， 嗯、呃，或者说是这个 quantum physics， 呃，量子物理学，<笑>物理学家们在又被<笑>在这个<笑>这个 tomb 里面那个转了三圈，<笑>所以其实它到底是属于一种理论还是属于一种谬论，其实很难讲。但是我们今天就想说说，其实对我们来说，这样的一个这个练习，这样一个实践 practice。确实是有正向的作用的哈，百分之一百的正向作用。<笑>我是不知道为什么，就是没有被大量的采用。因为我我个人很相信能量，嗯，比如说这个人靠近我，他的这个能量场的磁场让我觉得是亲近的，嗯、或者是觉得心里面有那种就是你的内心的声音会告诉你一个警告。嗯，我觉得今天大家可能会听到很多神叨叨 vs 理科生这样子的对话。我确实觉得这能量场这件事情，就对我来说已经是进入了神叨叨的这个呃范畴之中哈。呃，心理法则的实践其实很简单，对吧？就我们给大家说一说，就是嗯、呃，你个体通过这个积极的思维啊、情感和信念来吸引我们想要期望的结果。就像我们刚才实践的这样，我们认为这一期的这个播客和视频节目可以给大家带来很大的这个正向的作用，并且能够给我们可以爆火啊。那这样子的这个信念。
，其实是会引导我们做出一系列这个积极的这个动作。比如说，我们这一期可能就会录得非常的开心，非常的积极，非常的顺利，结果也会更好。正向的东西导致你会啊、呃、做出正向的这个行为，正向的行为往往就能够呃引发这个正向的结果。这个对我来说是合理的，是或者说是逻辑可以解释的。通的，我觉得如果我们自己非常开心的时候啊、呃，就可能是会在这个建立新的友谊的过程当中，吸引到更多的这个人。我的解释方法就是，这个正向的东西引起正向的行为，引起这个正向的结果。对，打一个比方，嗯、我我用那个 Jim Quick 的一个故事，嗯，呃、他说他他的妹妹呢，一直很想让他买一只 Pug， 哦，知道那个八哥犬，八哥犬，对。他呢就一直在啊，你他妈每次都就是扭着我要就是要买一个 puppy， 但是呢，他妹妹一一直这样子就是重复的跟他讲，他结果他说他那一段时间那一个星期，他每天不管去买面包、便利店、超市、电影院，他都能看到 pug， <笑>对他都能，他就说，因为你想的那个就是你你思维想的那个东西就会变成一个现实，嗯、对他说就你的注意力其实是你的注意力就会去注意，如果他妹妹不说这个 pug， 他可能。看见了这个 plug， 但是他不会去注意到这个东西。没错，哎，这一点我也有这个时间当中有感受过。曾经有一段时间，我发现，哎，为什么我经常看手表的时候是十二点三十四分，或者说看手机的时候是十二点三十四分？不可能是说我每天十二点三十四分的时候正巧看手表，而是看到这个时间点的时候，我会特别注意。What you're looking for, you will see, right？ 嗯、um, ，这个跟你的这个八格犬突然出现在生活的这个对之后，<笑>你们也是很相似。对观众那个。自自己注意一下身边，你心里想的什么？你你可能会发现这一段时间它会一直出现的啊。那我今天中午待会儿想去捡点钱，不知道<笑><笑>外面会不会都是二十元欧元的纸币。<笑>呃，我有段时间也是，你刚才说到看手表这个例子，嗯嗯、我也是经常我，因为对我来说，我相信十一十一是一个好的一个，就是在这个时候我许愿，嗯，就是它是一个非常给我很大的 power， 嗯，然后我也是经常看手表，就会十一十一或者一十一，所以我很喜欢光棍节，<笑><笑>哎，这真的是有点这个神乎其神了，还是。<笑>那消极的想法呢？这个同理哈、啊，就可能会引起呃你产生这个消极的行为。那这个概念呢，通常是在什么这个 self help， 就是自我帮助、自我成长这个领域当中出现哈。这个 self help 这个领域听上去很低级，实际上是畅销。<笑>实际上是 money， <笑>所以说其实这个心理法则最近这呃这几十年当中特别火，主要是因为零六年的这个一部电影加上一本书，叫做呃 The Secret， right？、嗯、我知道你你有看过吗？我看哎太烂了，实在是看不下去，<笑>就是我是跳着看的。嗯，但是呢，这个这部电影呢是所有神叨叨的人都会推荐，然后呢，但是都觉得。好像这部电影拍的不怎么样，嗯，对，所以如果哪位导演可以把它拍的好一点，对，我觉得说实话，就是你想到心理法则，你可能会想到一些比较就是通俗的这个烂陈词滥调的，就是让别人觉得是一种嗯、呃、很很低级的。我们今天也愿意讲这个话题，其实对我来说，我觉得也是一个挑战，就是怎么样把这个话题讲到给大家有用。<笑>对对，其实这个很多人都是那种心知肚明，就是心里面知道就行了，但不是很愿意拿出来说。对对对对。对对对就是，特别是你，就是特别是读过很多书的人，就是在那个学术类、学术领域，然后你都会发现他们偷偷的在，相信偷偷的在用。哎，还真的是啊、嗯呃！其实昨天我问了周围的一些人哈<笑> ，pre interview， 我就问问大家有没有这个呃，在实践尝试这个心灵法则，大家都说是当然信了，所以我觉得也挺有意思哈。其实这个信的人不少，哎，说的人不太多。那那本这个《See the Secrets》这本这个鼻祖级的书。所说的这个道理很简单，就是 ask, believe, and receive， 就是说你要去敢于去这个。去索求这个积极的这个结果，比如说啊，说的很俗，你想要这个找到一个很好的伴侣，或者说你想要找一个很好的工作，发大财，甚至这些都可以啊。我我们不会去这个 judge。其次呢，你要相信 believe， 就是相信这已经是你会得到的结果。最后就是啊 receive， 
，就是它确实就会来到你的呃跟前啊，掉入你的大腿中间。对，这个时间差呢，有就是有的人快，有的人慢，嗯、所以很多人说啊，我已经祈求了很久了，怎么一直就、嗯、呃，所以这个也是有一个有它的道理的、嗯，就是不是说所有人你祈求明天就能收到，嗯，有一些人像我，因为我相信那个能量哈，磁场，嗯、所以我我磁场很大，嗯，我自己能感知得到，有的时候我都能感觉得到有一些东西很快能到来，嗯、但有的时候我会觉得 OK， 这只是一个愿望，那抛出去的话，它。自己会宇宙会会来帮我实现的。那我现在就来讲讲这个关于啊、呃、这个视频会改变你的一生这样一个小小的故事啊。呃，差不多去年这个时候，我呢人在波士顿啊、呃，冬天非常的冷，心情非常非常的糟糕。因为那个时候离我这个上一次分手，时隔也就一两个月吧，还在这个低迷期。同时呢，也面临着这个需要从美国搬到葡萄牙的很多这个手续上的这种很繁琐的事情哈、啊。那个时候的心情是极。极为糟糕，在这样的一个时候呢，我就在 YouTube 上面，嗯，很偶然的机会看到了这样一个神叨叨的视频。那这个呃视频的这个主人呢，叫做 The Wizard Liz， 她看上去是一个二十几岁的这样一个女孩子，并且满脸都是阵容痕迹。说实话，这个视频如果是平时的话，我一定是刷不到的。但是就是在那个时候，可能我也是很很很 down， 我会呃抓住任何这个一根稻草，把那个三十分钟的视频完整的看完了。那在这个视频里面呢，他其实讲很简单，就是说。啊，把你梦想当中的生活写下来，而且用的这种语态啊，这个语气是好像这个生活已经是你手上已经得到的。于是呢，我就在这个一月二十六号，去年的一月二十六号这一天，我写了呃这样子一个笔呃笔记的这个 entry， 我会把这个完整的发在我的小红书上给大家看。嗯，我的这个日记是这样写的：我身处里斯本，葡萄牙。啊，我有一个这个非常滋养我的健康的这个亲密关系，啊，我的这个新的这个伴侣呢，呃，接受呃整个的我，全新的爱我，啊，我们有非常相似的这个人呃生活的愿景，并且我们会帮助彼此啊、呃、一起共创，一起达到这样一个愿景，啊，我们有管理情绪的能力，啊，我们可以一起这个解决任何呃关系当中的问题，我们非常的这个健康，啊，并且我们一直在不断的学习成长。非常热爱我自己所做的事情啊！我有一个这个成功的自媒体账号，我在写一些就对大家有用、对我自己也有用的内容。啊、um, ，I love the people I work with <笑>。我爱我这个合作的这个对象。嗯、um, ，然后在经济上我有安全感，然后我有足够多的这个空余时间去阅读，去啊、呃、这个健身啊、呃、旅行和呃烹饪，我有很多这个新的这个体验和经历，每一天我都感到非常的啊、呃、blessed， 我是非常勇敢的，我是非常真诚的，我非常的这个呃 calm 冷静，我非常的 vulnerable， 愿意这个分享我的脆弱啊、呃，我非常的 open like literally in the in this moment。Moment, right? Um. 然后呢，我热爱我的生活，我热爱这个世界，我热爱我一切所做的事情和这个每一个啊、uh, 触及我人生的这个人。嗯、um, ，我很感恩这一切。Oh, that's very beautiful. Thank you for sharing. <笑>然后我想说，谢谢谢谢。我想说，这一切啊， uh, 真的都实现了，而且很快。啊，真的很快，这个是我去年一月二十六号写的，但是实际上我觉得我可能只花了半年时间就觉得这一切都已经纳入囊中。<笑>你什么感觉？当你就是达到了之后，我觉得呃很神奇。当然，你最感激的不是这个 Wizard Liz， 而是我自己啊、嗯。所以其实，在回我昨天晚上准备这个播客录制的时候，又回看了那个视频的一部分啊，已经看不下去了。因为<笑>说实话，这个视频本身怎么说呢？你说真的有价值吗？很难讲。但是他引领我去做的这么一件。事情确实是对我有啊、呃、很大的影响，就他在对的时间，嗯，就是在你需要的那个，对，对对就就出现了，嗯、对对，我觉得这个也是吸引力法则，就是那个 timing 是很重要的。所以说不定今天我们所做的这一切也能够给观众能够得到。呃，能够给到他们这样的价值，嗯，我真的是希望，希望就是大家能够，<笑><笑>也许也去尝试做这件事情哈，写日记。那我其实就坚持了两天，<笑>因为都写完了，还能写什么呢？嗯、啊啊，所以其实大家如果有兴趣的话，也可以尝试写日记啊，把你的呃理想当中的生活，你想要的这些东西全都写下来，并且用你已经得到了的这样子的语气去写。
对对，中文叫做显化，嗯，对,对,对 ，manifestation 对。对，嗯，我们打一个最简单的比方，你想买一辆车，嗯，然后呢，你要细致到这个车是适合你的，比如说这个车是什么牌子、什么颜色，里面是所有这些细节，要把它这个呃、嗯、visualization 对,对 visualization，、嗯、你要把那些细节都看到。对，<笑>这个其实呃奥运会的那个啊呃奥运会的那个呃呃 athlete 体体育、嗯、体育者他们体育者。<笑>今天我给了这个录制之前一个小小的建议，就是让他呃尽量在说完英语之后翻译一下，<笑>结果就是结果。<笑>运动员，对，体育者，加入我这一段就不讲。<笑> Okay. <咳>所以奥运会运动员会看<笑>呃，会这个 visualize 自己拿金牌。我我是听那个三项铁人金牌好几届的那个女得主、嗯，她说他们当时在瑞士训练的时候，嗯、她是非常严格的训练，在体育上面也有，啊、包括我们音乐里面也有，嗯，就是要呃去。她说她当时 visualize 自己在拿奖的那一那一时刻，比如说跑得有多快，嗯、然后呃。突破了多少困难？比如说那一天的气候会是什么样的气候？呃，他都有 visualize， 就他有 visualize 那个好的气候、坏的气候，然后又出现什么故障，他怎么样去解决的？嗯、对。然后他说：“你这个就是 visualize 的越多，然后你的这个去战胜他的这个可能性就越强。”嗯，对，这跟我们音乐是一样的。我在上上台之前，我必须要 visualize 那一天，就是我会很顺利，很顺利，然后。或者有困难，我们是怎么去解决的？嗯、然后呃，中间的这个情感是什么样子的、嗯？然后这个我觉得很有用，就是我也让我的学生其实也 visualize， 就他们要考试啊什么的。我说你要去想想，你就是今天的那个，很小就开始叫他们呜呜了。<笑>我现在突然想到，我上一期节目当中有讲到，我经常梦到自己在裸奔，不知道是什么意思，<笑>是在做某种准备吗？<笑>但是你刚讲的这个车的这个例子，我觉得很有意思，因为昨天晚上我在预采访的时候哈、啊，我问了一个呃身边几个好朋友，其中一个他说，当然我一我经常是 practice 这个呃显化呃心心理法则，比如说。呃，我开这辆阿尔法阿尔法罗密欧的这个旧车，我就一直想象它是迈巴赫，就是一辆一个非常非常好的这个牌子。嗯、我听了真的是小烦啊、嗯呃，因为他这个人呢，他开车非常非常的快，他一定是把自己的车当迈巴赫去开了。Okay. <笑>然后 d o z i 还有一个特别有意思的故事，我也想跟大家分享哈、嗯。我们这个朋友他是一个美国人，他在休斯顿长大，他的这个童年好友当中，其中一个成为了现在的巨星，叫做 Travis Scott 啊、嗯呃、，Travis。Scott 呢是美国现在非常非常知名的这个说唱歌手 rapper， 啊、呃，然后呢，主要是找了那女朋友<笑> Kylie， 对，然后很红哈、嗯，然后嗯，呃 ，Dozy 说哈，在高中时期 ，Travis 当然那个时候没有根本没有出道，也没有做任何的这个呃 professional 这种音乐上面的训练。他说 Travis Scott 在高中的时候就整天这个把自己当成是一个著名说唱歌手，并且他聊起这个 Kanye West 这个和 Madonna。之类这样的人，就好像是把他们说成是自己的朋友一样。嗯、就你在那个时候可能碰到这样子的 Travis Scott， 你会觉得他疯了。<笑>对，所以很多人都在用，就这个对,对，就不管你就是有没有意识的情况下。嗯、但是你周围人看来肯定觉得 he's crazy，、嗯、对,对,对,对、嗯，啊，但是现在就变成了这样一个非常非常著名、全球巡演的这样一个这个说唱歌手，我觉得真的是很神奇。啊、我当时听到的时候，我起鸡皮疙瘩都起来了。对对，这种东西很容易起鸡皮疙瘩。<笑><笑>吸引力法则其实有很多在我身上应现，就是最让我最早的是我很小的时候，父母在考虑在到底送我哪个地方去留学。嗯，呃，我当时非常不想去美国。嗯，然后呃，我就一直是想去英国，但是我当时我我那时候那么小，你不知道这些是吸引力法则。嗯、但我每一天睡觉前，我就给自己说，我现在已经在英国了。就是已经到了，就是十几岁的时候哎，你猜？就那个时候才十一、十二岁，就还就离出国还有就是还没有还没有到那个时候，我花了大概两两到三年的时间去 manifest 这个 outcome。然后你的梦中的英国是什么伦敦塔呀、啊，什么高层巴士？就是，然后结果是非常香的地方。<笑>这一点没有梦到，<笑>没有，但是就是我有梦到那个，我有我有看到我自己在走的那个石板路，嗯嗯、就是那个 Cabo Stone 那些、嗯、那些街道是什么样的，是老的，然后或者是现代的，嗯、然后我有去呃去想象那个气味
，就是闻到的味道。我只是想不要去美国，不要去其他国家，嗯、我想去英国读书、嗯。当时发生了之后呢，我心里面觉得很也是很诧异，怎么就真的就实现了？到后来呢，这个关于旅居也是，因为我从小也读三毛嘛，所以非常羡慕他的那个当时的经验。嗯，然后我就每次看到书，我就在想啊，如果我以后能够像他这样，就是每个国家去旅居一段时间，然后这个也实现了。嗯，之后又去了南美，因为我在想那个三毛也是到处走，他也写过关于南美的一些旅居的生活。嗯、呃，所以我。也是给自己就是提前去预想的这个，当然肯定是跟你想象的不是完全一样的，对，但是还是实现了，就是。然后你也非常非常喜欢这个在巴西的生活，对吧？对对对，我们还聊到，对，那西撒哈拉你准备去吗？<笑>那个倒<笑>没有那次没有那么大的勇气。其实葡萄牙已经很近了，是 as close as it gets， 对，所以我们就不住在西撒哈拉，但是住在很近的地方，<笑>也算是随时可以去，<笑>还算是在欧洲。<笑>但是我有，其实我有想过，就是嗯，前前几年的时候，我有想过，就是也是用显化的这个方法、嗯，就是回来欧洲，然后也实现了、嗯、从香港搬来。对对对，从香港回来。哇哦，对，因为我先生当时是不愿。愿意回来的哦，真的。对他刚开始他很喜欢亚洲，嗯，然后我母亲也在。中国，但是我就天天的这个 manifest， 就 see， it works， 真的真的。对，在我的这个职业生涯当中，也见识了很多这个非常成功的人士哈。啊、呃，曾经我举个例子，我是这个一个 CEO 的 chief staff 啊、呃，非常成功的公司，这样一家公司的 CEO 啊、呃，年纪轻轻，呃，英俊潇洒。我觉得这个 CEO 给我留下最深刻的印象就是他的这个自信。我认为他的这些。每一年设置的这些目标啊，都是过分乐观的，但他就是真正的相信公司可以达到这样的目标，啊，公司就在那几年当中发展的确实是非常非常好，啊。其实，在这样的这个呃商界当中，我看到这样的例子真的不少。我觉得这一点其实，呃，也挺让我受鼓舞的，因为我可能有一些啊、呃，在自己寻找的目标上会有一些害羞。我会觉得，哎，如果我心里有一个这样的目标，八字还没有一撇的时候，我是不敢跟别人讲的。啊、呃，举个例子，我呃，你知道我在这个呃策划写一本书，对吧？但是。直到我找到任何的这个出版社给我这个口头的这个答复之前，我没有跟任何人去这个明确说这件事情。但是我举个例子，我的 partner 最近这个在做一个电影项目，对吧？他还没有跟这个对方开会呢，他就说：“哦，我要跟这家非常知名的这个电影制作公司要开会了，我要去好莱坞了。”啊，我当时其实心里为他捏一把汗，同时我会觉得哇，真的很有意思。呃，我们有的时候会说 “I don't want to jinx it”， right？ 我不想在这件事情还没有达成的时候。然后就去这个把它说出来，万一实现不了怎么办？对啊，不仅仅是面子的事情，我甚至觉得有一些这个 superstitious，、嗯、right？ 但实际上我发现，哎，像他这样这样说出来，昨天他就跟这个啊这家制作公司开了一个很成功的会议，我很也很为他高兴。同时，我发现其实我们可以不用这么的这个呃害羞于自己的这个心里的野心，对，想做的事情，想要达到的结果，其实你是可以说的。你说到这个 CEO， 我也是我一个朋友，就是上次给我们啊。嗯，就是赞助衣服的那个，嗯嗯,嗯、呃，他他就是无敌用吸引力法则、嗯。就我跟他吃饭的时候，我说 if， 他说 no， not if， when。<笑>对，就是所有的就是 when， 然后他讲完之后，我觉得也是，就是当我有这个的时候、嗯，我不说如果我有这个时候，你想想这两个词，如果和当我，嗯，你这是一个很大的在磁场上面或者在这个，就是你的心理暗示自己，对你那个心理暗示就会有一个很大的改变、嗯，你心里会觉得就是有底气很多，对。嗯，其实我们这个播客是我用心理法则。<笑>几年前在口罩时期，我就心里面就是一直想做这方面的事情。我跟很多朋友说过，我说我要做这个，我要做那个。没有，也有很多人来找我，嗯，但没有任何人有行动。都是口头上说啊、哦，我我我们哎呀 ，Let's do something together。就是就以我老公的话，就是他说他们都没有给你任何行动。对，对你不要就是平白无故相信他们。就像人家说 ，Let's grab a coffee sometime。Exactly， 对，然后永远都不发生。That sometime is never、yeah.。In the future <笑>。然后，所以我当时也是呃遇到了一些 creative 的朋友，我也有去向他们靠拢。嗯。但是就觉得不对，就是你知道吗？所以我在去年的时候，我就每一天我。
跟我一个在我在柏林的一个好姐妹，她都被我烦死了。我每天都会会跟她讲同同样的一句话，嗯，是你要做播客还是你想做？我想我想做播客之类的这样子的一个有、嗯、就是创造有价值的内容。嗯、你看，也就大概。可能半年不到吧，然后你就来里斯本了，<笑>然后我就对就把你吸引到，所以你是我吸引过来的，<笑>对啊，然后我只要是你，而且你是有行动的那个人，嗯，所以就是我当时我在我的那个吸引力法则里面，就是说到我要必须要这个人要有就是要 take action，、嗯、要很积极的生活态度，嗯，然后要长得美，<笑><笑>要求还挺多，有很多要求的。<笑>然后，而且跟我的那个就是呃，海外背景要很相似，嗯嗯、然后所以就又相似又互补哈。对对对，相似和互补，所以就是我就对、啊，你看<笑> ，Yeah， what do I have？ <笑>我是真人啊，我不是假人、啊。<笑>我虽然没有这个，呃，就是明确想要显化这个我要做播客这件事情，嗯、但是其实，在写小红书一段时间之后，甚至就是做了几次直播的尝试之后，确实有不少朋友留言说，哎，你很适合去做播客。我也会跟这个评论直接。回复我说：“哎，我有点想，但是看看时机有没有到啊、嗯，就碰到了你。”哈哈哈哈哈 ！Yeah, this is amazing， 太太太神奇了。而且其实我们都是处于非常这个积极的心理状态，积极向上的时候，想要寻找新的东西的时候，遇到了彼此。对，职业生涯也是我吸引力法则，就是呃，用这个法则来给自己创造的。因为我从小就是比较叛逆，然后呢，我也不服管。呃，我的导师呢，当时我的 mentor 就他就觉得他已经看到我以后的这个样子，嗯、所以呢，他是非常支持我的这个选择。嗯、他说：“你以后。”要做一个自由职业者，那个时候也不流行什么事，都觉得自由职业者可能是会好像像个脏话，<笑>对，就会吃不起饭的穷人，就穷的。你那时候几岁啊？我那时候就十几岁。嗯、对，我在英国的时候，我的 mentor 他非常的就是 open minded， 他就是我做什么他都愿意去支持我。嗯，呃，他不会说哦 ，this is 这这个不行，他会说哦，那我们来我们来我们来探讨。他说，那你要想象你以后的这个工作是什么样子，你是在哪个地方？他说，我其实能看。看到你活得非常快乐，然后他说你是非常独立、非常有这个创造性的一个女孩子，不要 give up。他的中途肯定会有很多很多的这些 temptation，、嗯、然后让你就是去 give up 你的那个 ultimate 那个 dream，、嗯、碰壁是很多的，但是呢，不代表就是我会停止，就是因为这些 difficulties。嗯，也可能是因为这个你对自由职业的信念吧，对吧？因为你一直在这个 visualize， 你一直在呃这个具象的去想象这个未来的职业长什么样，呃，你在这当中其实是拒绝过一些非常好的 offer， 对吧？对，比如说在这个国际学校教书，或者说甚至去耶鲁。读音乐的博士都被你拒绝了，可能也是因为心里有一个非常具象的这个自由职业的目标。嗯。对，呃，我觉我觉得，呃，其实很多人也有这样的能力，就是、嗯、就是对自己的这个信念，就那种好像不怕死不服输的那种感觉。<笑>我有一个呃好朋友，他是他的他他他不怕我说的哈、嗯，就是他的那个目标是要拿诺贝尔文学奖。嗯，我很看好他，他就说他说这个你不要觉得我拿不到，他说你要活到那么久才行。<笑>他说 It's gonna be very long <笑>。显化也好啊，或者是你的信念也好，呃，他会一点一点实现的。但是在你去实现的这个过程当中呢，我觉得呃，要不断的感恩，你也要反馈给这个就是宇宙给你的这些礼物嘛。嗯，对。但是不要害羞于 take 这个礼物。嗯。所以我觉得你那个之前说的，你就是害羞于就是去问呐、啊，去去索取。好像我很 greedy， 很贪婪、啊，对、啊啊啊。凭什么我要可以得到这些好的东西？嗯。嗯但是你相不相信有有一句话就是说，呃，这个。这个海里面有足够的水是给大家的，嗯，就每个人都可以拿个 bucket 一个桶去舀一舀、嗯、一碗水。不要水，要鱼啊！<笑>鱼，<笑>海水值什么钱？因为我的 mineral <笑> mineral OK， 重新弄一下。嗯，我换个电池。你今天一一身毛茸茸。对，毛茸。今天我就是想吸引力法则穿的就呜呜。<笑>你别说，呜呜，我就差没带那个塔罗牌。就叫呜呜，对对对，呜呜。开始了是吧？对，开始了。<笑>大家肯定非常非常想知道的，就是怎么样去吸引那个你的另一半，啊、对浪漫关系啊<笑>、呃。其实我这个我是我只用了一次，嗯，就是我先生，我也是，他是我想象中的那个人，呃，但是呢，这个是我也是在这个之前有很多的，就是呃 conflict 在内心里面，因为你就想啊、呃，我凭什么？特别是我从上一段关系，那是一个很糟糕的那个关系，出来之后你会觉得啊，凭什么会有一个好像？这么好的一个人，就是在等待你，对不对？嗯、你会觉得我 I don't deserve it， 呃，或者是，呃，这个都是别人的。我有朋友说不敢去。
呃，想他能跟一个帅的人在一起，因为他觉得自己长得不好看，嗯、不值得，不值得。对，对，所以我觉得这个是 total bullshit。嗯，对我来说，我的另一半必须要支持我的事业，因为这个事业是我自己，就是我的音乐就是我。如果我没有音乐，我也就不活了。嗯，所以细致到我当时已经把他头发的颜色，他的这个，呃，我当时也是在想，他应该是做这个他的行业，就是是一个就是工程师这样子的。我不想让他学艺术，因为我觉得可能两个艺术在一起会吵架或者怎么样子。嗯、然后我就。找一个理论性比较强的，然后他的国籍，甚至因为我在想，从这个呃，就是从我的经验来看的话，可能这样的背景人应该是欧洲北部，对。<笑>应该不会在哪儿。<笑>你说过他是德国人嘛？对对,对对，嗯、他要不就是北欧人，或者是德国人，可以更配一个神乎其神的呜呜的人，<笑>就是你。<笑>对，就是他愿意有这个嗯逻辑思维去接受你的，呃，包括他的这个呃，细致到他的那个穿着，就是他的整个的人的那个气场，嗯、就是他的气质，他穿衣服的这个颜色，全是在我的这个，我当时是写下来贴在那个镜子上面，我的那个镜子上面全是那个 post 的小贴。纸就跟疯了一样的，我每一天都祈祷，对着那个晚上的那个月亮，嗯，当你就是跪在地上的时候，就你很求需要求救，就救命稻草的那种感觉、嗯，对，所以我觉得那个时候是非常灵验的。所以你刚才讲到，在你很 down 的时候，对很 down 的时候，其实用这个方法是最好的，这是你最好。当你很好的时候，你可能这个方法你会觉得啊，我已经有 everything，、嗯、我已经很啊啊，我很舒服，很舒适。可能这个时候你会忘记或者忽略。对。在 manifest 这个呃我先生的形象的时候，就是他，我不知道为什么，我就想让他戴眼镜。<笑><笑>然后，而且我当时就在想，他头发肯定是那个就是棕色、栗子色的、嗯，因为我不喜欢金发。嗯，呃，他必须要是就是，呃，很很爱就是某一种探险运动。嗯，然后因为要冒险，嗯、然后他就非常喜欢潜水,潜水。嗯，对，呃，然后呢，他要非常喜欢音乐。嗯，还有就是他的家庭要非常接受我。嗯，对，这点是我非常呃看重的，就是我要他的家庭对我是非常尊重我们之间的那个关系。嗯呃，然后还有就是他非常喜欢中国文化，嗯，但是不能是那种中国迷的那种，我也很害怕那种，就是有那种中国情节，对 yellow fever、嗯、那种，我觉得很可怕。过了大概可能六个月的时候。就就吸引到了，嗯、对这个他这个人人设出现在你的这个呃，就是生活当中的时候，你是觉得、呃、怎么就就就不可相信？<笑>对他也觉得不可相信。他虽然没有用这样子的，就女孩子这种很低调的，困难，直男。<笑>如果大家呃愿意去做这个功课的话，真的要细致他的身高、他的穿着、他的品味，<笑>而且我对当时我还要他必须要会做饭。Oh, 对，此时此刻，艾<笑>拉的伴侣正在为我的伴侣做饭。<笑>说来话长，哎，对，对，还要懂生活，就而且要干净，对，有点太干净了。<笑><笑>对，非常的勤劳，对，然后要喜欢动物，要真真呃真心诚意的爱动物，嗯，就不是说那种只是说哦我撸一下那个猫，撸一下那个狗那种感觉，嗯、就是必须是,是一个 uncle， 是一个 dad， 对，是一个 daddy， <笑> yeah， it has to be a dad <笑>。然后跟我的这个呃呃三观要一致，比如说对生活的选择，对对那个后代的选择，或者是怎么样，嗯、<笑>对后代的不选择，对不选择，对对后代的不选择，<笑>这个是要一致的。就所以就是上天给了我一个就这么就是很很搭配的一个人，嗯。对，当然没有不说完美哈，当然大家不要想到就是、嗯、哦，你们就天天玫瑰花香槟的那种。对，经常还是想要那个。<笑>对对对，出去走一圈，我想一个人静一静。<笑><笑><笑>对，但是我就觉得大方向的话，就是非常的非常幸福，嗯、就是，所以我我还是非常感恩，就是这个这这样的一个一个姻缘吧。嗯，真的真的、嗯、哦，说了我很感动，因为我认识你们两个人嘛，嗯、然后我觉得真的是，呃，前几天还看到你的 IG 上面的这一个很简单的这个 story， 就是你跟呃。伴侣的这个照片啊、嗯，两个人好像是这个抱着的自拍，嗯啊嗯，我就觉得特别特别的温馨。就有些伴侣，你看的是觉得呃很很搓气的，就有假那种。<笑>对对对、嗯，就有些是真的让你觉得心是暖的，嗯、就看到以后你的这种幸福感是会传递的。哦、嗯，我觉得他们是这样子。哦，就是就是你们这样子的夫妻，如果说一夜暴富，我是很为你们开心的。嗯<笑>
那我也想说说，其实我在这个寻找这个伴侣的这个过程当中，好像没有用到很明确的去用这个显化的方法哈。我可以说我可能是有点这个自卑还是怎样，就我觉得有的时候不是很相信自己可以值得一个很优秀的伴侣，所以一开始经常大家去那我要做你的功课，就就我也好了好了已经，大家可以去听第三集。对，到了我前任的时候，他突然给我了一种这个全新的感受，就是其实。是可以这个被宠的，在那个之后，我可能就条件越来越高了。<笑>首先，我在这个前任之前，我 date 的对象都是 bold， 就是不一定呃形象上丑哈。然后到了这个前任开始，就是浓密的头发。<笑>你也再也不要在头发上 compromise。你去显化吗？这个没有哎，我没有哎，我说实话没有。但是我就觉得，哎，这个头发其实有头发也挺好的、啊。<笑>然后另外就是，嗯，在这个前任跟我分手之后呢，我其实心里有一个很明确的感受，就是 I want someone who's all therapy out， 把自己认知的一清二楚，这样啊、呃，不用自己反反省自己的，然后不用去我帮他去这个整理这个内心的这各种这个所谓 baggage 心理、嗯，对吧？结果我就碰到了一个已经做了五年精神分析的人，<笑>非常 active。对，我甚至觉得他比有点精神分析做过头。<笑><笑>精神分析啊，对， you get what you you know uh, yeah. uh, want right？ 嗯、uh, ，在这个过程当中，突然发现，哎，他跟我这个日记本上写的是一样的。对你刚才读这个，我就一下子我就想到他。嗯、对对，是是是，确实是非常符合我的要求。<笑>呃，而且呃，这个身高也很高，我虽然没有想哦，你没有想过哈，你有想过帅吗？就是哦，还有一个很好笑的，我不知道大家讲出来会不会跟我一起呃 laugh at myself， 就是我在这个跟前任分手的故事是引起非常大的共鸣，就这个超过一百万的人阅读，嗯哇哦，嗯，然后其中一个这个我们的分手的点焦灼点就在于我不想在美国继续工作，我想要这个呃自由职业。但是我当时的身份，我的这个签证的类型是不允许我这么做的，所以其实当时就我跟这个前男友有一个非常大的这个呃争论的点，就是在于我们要不要结婚，让我可以拿绿卡。这件事情最终导致了我们的这个呃分这个分崩离析哈，因为我觉得他。在这个给我绿卡这件事情上一点都不爽快。呃，其实他对于这个不结婚，或者说对于结婚的犹豫哈，是因为来自于他怕我为呃跟他在一起就是为了这张绿卡，他对自己所带给这个我们这个关系的这个价值没有这么大的这个信心。嗯，所以也是回到我刚才说的，我觉得给他灌注信心不是我的责任。嗯。所以我也就离开了这样的关系。我当时从美国搬到呃葡萄牙的时候，写了很多一系列的这个关于为什么选择葡萄牙呀、啊、等等这样子的呃笔记。下面也有很多 hater 会说：“哦，你才不是这个搬去葡萄牙，你是因为留不下来美国。”有些人可能花了很多的这个努力去拿到了美国的绿卡，他可能会想要自我感觉良好一些啊，所以会有这样子非常恶毒的评论。但是其实你知道我的这个伴侣的这个国籍，他的这本护照才更值钱。<笑>哈<笑>，在这个，<笑>所以我们八卦一下哈、啊，这个其实平时不是我的这个我知道对、呃、风格，但是我真的心里面在暗笑，我在想说，那但是美国国籍危险呢、啊，那个劫机啊什么都是先劫持美国公民，<笑>因为知道大使馆会拿钱出来保他们。那个美国人去中东旅游的时候，<笑>我们开玩笑说你在这个书包上那个秀一个<笑> I'm not American, I'm Canadian <笑>。<笑>对，然后大家说美国护照有多值钱？你们不知道，美国有一半以上的人是没有护照的，因为他们根本就太土了，根本就没有见过世面。对对对,对,对,对 ，Anyway， 这个玩笑归玩笑了、嗯，但是我没想到碰到了一个新的伴侣，他的这个身份是更值钱。对他巴不得马上就跟你，<笑>整天问我要不要，要不要，<笑>那么烦、欸，想给予我这个价值，<笑>对,对,对,对,对对对，特别有意思，一点小小的这个小插曲哈、嗯。那大家如果想要。理想的伴侣，不要害怕去索取。对，就是不管生活上有什么，都不要害怕，就是去、嗯、去要，因为你，嗯、呃，你这只要你要的东西是合情合理，嗯、就是是非常正向的、嗯。这个也要就是要强调哈、嗯，强调这个正向这个词，呃，宇宙都会给你的、嗯。呃，而且呢，有的时候还非常快。我小时候经常听到这个一句很著名的广告语，叫做“你值得拥有”。很小的时候，我就觉得这句话莫名其妙。现在我当然知道了。就是呃，其实是 you deserve it 翻译过来的，对吧？嗯，我觉得你值得拥有。现在对我来说是
呃很重要的一句话。我希望镜头前的每一个这个男生女生哈，都都要相信自己值得拥有。非常重要一点，我自己的心得哈，就是当你在。使用吸引力法则的时候，我们也刚刚说到，往往是你可能真的是比较低迷，或者说就是很需要一件东西的时候，我觉得你的这个 ask， 你的这个所求一定要是非常非常真诚的。我当时确实是非常需要有人把我这个拔出来的，从这个黑暗当中拔出来的时候，啊、呃，我碰碰到了这个二十二十三岁厚嘴唇视频，<笑>告诉我说你要做这件事情，你要相信自己等等啊！我当时已经三十二岁了，要一个二十三岁的人告诉我怎么去怎么去活我的人生。但是我就做了这件事情，因为我是真诚的，啊、嗯呃，我相信他录这个视频也是真诚的，得到了呃八百万人的这个观看嗯。嗯，我在做这件事情的时候呢，嗯，其实也是一种这个冥想的过程，虽然是用笔写下来，嗯、在这个过程当中，你可以把这个你所要的这个目标给内化，你相信这个确实就是这个人生就是我要。啊、呃，追求的我会得到的，啊、呃，我觉得是非常非常 powerful。比如说，呃，我莫名其妙的讲一个我这个根本就不在乎的这样一个目标，随口说一句，你是自己身体都不会信，对不对？嗯、对，就你必须要有这个你的 belief system， 必须要去往这个方向走，嗯、才会应现的比较快。好几次哈，在非常呃艰难的。困境当中，我祈求给我一个，我说，呃，能给我看到一个天使的感觉嘛、嗯。经常就会有一个人就会出现，这个人莫名其妙，一个过客，一个 taxi driver， 对、嗯，然后或者是一个服务生，但他给了你一个微笑，或者是在就就在那个非常你最需要的时候，我说我现在需要一个人给我一个微笑，或者给我说一句话，嗯、然后让我相信这个路是可以再继续走下去的，那就出现了。我觉得写下来是最重要的，嗯、写是最有用的。因为你把这个你的 thought 其实理清楚了，对，对一定要写，就是因为这是 visualize 的一个过程，对对对、嗯，太有用了，不要就是觉得好像我在脑子里面那个，我觉得不如你写下来快、嗯。在这个过程当中哈，遇到了呃困难也好，你都要感恩，嗯、就是就是 shitty day 也好，你就是对很不好的一天，<笑>糟糕的一天，怎么样子去找他那个 silver lining？、嗯对，去去感恩。如果你能够就是每一天都有这样的一个感恩的心态的话，这个呃也会应现的比较快。嗯，对，一周有好几天，大部分的时间我会有一个，就是我会去问这个宇宙，就是嗯，今天你想让我知道什么？嗯，对，我会闭上眼睛，然后就是安静的听。我我想等。得到宇宙的启示，我并不想去告诉他我今天要知道什么，但是呢，我想让他这个能量告诉我，就是他的智慧大过我。还有一个最最重要、最关键的一个，就是我一定要告诉大家的，不要去祈求你不想要的东西。嗯，比如说你说我真的不想在这个关系当中继续下去了，我不想跟这个人在。在一起了、嗯，不要去重复这句话。嗯，你应该重复的你想的东西。嗯，讲正话，对吧？对，要讲正话。你要讲他的那个，我想去到另外的地方，嗯、我想跟这样的人在一起。嗯，对，这样子才会更有用。嗯、对 ，You have to remember。<笑>我也没想到，作为一个如此理科生，听到这么一些神神叨叨的什么与宇宙对话这样子的事情，我会觉得很感动。<笑><笑><笑>有有所改变了，开始呜呜的了、嗯嗯。是，心理法则到底是跟科学搭不搭界呢？留给其他这些科学家去研究吧。我有一个很好的朋友，他之前在啊、呃、Facebook 做非常非常高薪的岗位哈，但是他也跟我很相似，就是突然觉得。呃，姐不想做了，嗯，他而且来自于土耳其这样一个跟中国其实非常相似的这样一个比较传统观念呢，他的家庭也是非常不认可、不理解他的这种选择，啊、呃，但是他在拿到绿卡那一周，他就呃跟公司辞职了。他现在可能在巴厘岛或者澳大利亚某个地方啊、呃，做着一些神神叨叨的事情。他是 neuroscience PhD， 神经科学的这个斯坦福的这个博士毕业，嗯。他的目标就是要开创一个这个初创企业 startup， 啊、呃，去做一件把这个科技与心理法则合在一起的事情。因为他确实相信，就像这个我开篇说的，这个这个视频能够改变你的人生这样一件事情，这个这个实践，他希望把这件事情做成一个产品。嗯，希望能够帮助更多的人，这个更容易的去实现他们的理想。他相信这个，呃，你的正念是会改变你的大脑啊、呃，不管是不是科学现在能够证明，呃，一定能够做出一款产品。我也很为他这个鼓劲，我很希望有一天大家都能够啊、呃，用自己的正念去达到理想的目标。对，嗯。
对，这个很重要。嗯<笑>、呃，而且我突然就是，如果结尾的话，我想到有一句话，嗯，徒弟问师傅，嗯、呃，师傅说，我心中有两只狼一直在打架。One is full of love， 呃，很多的爱，很多的这个，呃，慈悲、嗯。另外一个是非常凶恶、非常凶狠，有很多的怨气。然后学生问师傅：“那最后谁赢了？”他说 ：“The one I feed more <笑>。Yeah. ”So I think it's a it's a brilliant answer to a lot of questions <笑>、yeah,。就是你心心中想的那个就是念头，它就会成为一个现实。你去滋养这个，嗯、um,。充满爱的狼更多 ，vs 你去滋养这个充满恨的人。对，呃，狼，那是狼吗？是狼，<笑><笑>哪一只就会长得更好、更茁壮。对对啊、呃，所以确实是这样，大家一定要呃说正话，嗯、想正视。对对，<笑>节目的最后、嗯、啊，阿拉和我可以呃现场做一个示范、嗯、啊，就是呃，虽然我们现在其实生活都是非常的满意哈，非常满意，对，非常满意。在这样的情况下、嗯，你还是可以去做心理法则的这个、嗯、呃显化。的时间，你要不要给我们的观众朋友做一个示范？你现在会呃想要显化一些什么样的事情？我想显化我们的播客。嗯嗯，我希望呢，非常诚意的问宇宙，就是给我们让我们的节目，第一是是叫火爆吗？爆火，爆火，对，嗯，让我们的节目爆火，爆火比火爆要爆一点。对，但是呢，是是好的方向。我希望我们的节目继续为大家带来很多好的内容，然后让大家得到很多好的能量，嗯，然后能让大家的就是生活充满就是更多乐趣吧。嗯，呃，我也希望我们的节目是可以一直做下去。然后我希望我们的呃友谊，我们的。关系在通过这个节目越来越 strong， 对，然后越来越 resilient， 呃，希望我们的生活在里斯本能够更加丰富多彩，嗯，就身边能遇到所有好的事情，嗯、yeah, ，we deserve everything， everything good that comes to us， 嗯哼 ，Yeah， 我觉得其实也是一个很解放自我、很 liberating 的一个做法，就是说我想红。<笑>我承认，我承认，对，我 I'm not ashamed， 对不对？是是，我们在做一件我们认为有价值的事情。对，我觉得只要是有价值，就是就是值得的。嗯，那我嗯，就是去年一月二十六号写了这个日记，已经我觉得应验了之后呢，啊、呃，此时此刻我如果还要在这个加强版这个 reinforce 一下的话，嗯、呃，我会想要啊、呃，以下这些东西哈，宇宙你听着。<笑>首先，对我来说，我觉得亲密关系、社交关系是对我来说最重要的一件事情，最稳固的这样一个地基。对我来说，我很希望这些关系都一直健康、茁壮成长下去，并且能够认识更多的这个。彼此互相有价值的这样的人啊，这种价值是我更多的讲的是情绪价值，而不是说你给我介绍一个什么工作。<笑>对，第二呢，就是我的热爱啊，不管是现在在做的播客还是我的写作，就我会啊、呃、坚持我的热爱，并且一直爱下去。嗯嗯。啊，第三点呢是安全感，也是我一直在做的这个个人功课，希望能够持续的有，比如说经济上的安全感呀、啊，因为今年是我呃有生以来就大学。毕业以来第一个这个低收入的这个全年，所以我会希望今年里我的这个经济的安全感会一直非常的这个稳固。嗯，还有就是啊、呃，对于周围的人和世界，我会啊、呃、自己。找到快乐和幸福的所谓密码之后，我会希望周围的人都能够拥有这样子的这个幸运。我会希望这一切的这些啊、呃、不平静、这些这个丑恶的事情、这些不好的事情都能够啊、呃、有所转变。Beautiful， 听到没有？听到没有？<笑>会来的，<笑>快去忙吧，宇宙，感恩 ，Make it happen。对。<笑><笑>那今天这一期我们就以此收尾吧。对，今天你看挺顺利的，没有任何的那个。Technical problem， 非常真的哎，没有。Oh my god， 鸡皮疙瘩又起来了，真的是。在节目最后，我们两个人大吼一句：“我要红，好吧？”<笑>一二三，我要红。要红<笑> OK， 拜。